ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഞാൻ മുഹമ്മദ് സ്വാലേ ഐഡിയൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അറബിക് അധ്യാപകനാണ് നിങ്ങളേവരെയും അറബിക് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ആമുഖമായി പ്ലസ് വൺ അറബിക് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ആമുഖമായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ടെൻത്ത് ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് എസ് എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ പത്താം തരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് സ്വാഭാവികമായും സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ വേളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അറബിക് ഒരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജാണ് വിദേശ ഭാഷയാണ് ലോകത്ത് ഭാഷകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകം വേൾഡ് ഇസ് എ വില്ലേജ് ലോകം ഒരു ഗ്രാമത്തെ പോലെ ആളുകൾക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അടുത്തിടപഴകാനും സംസാരിക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ടെക്നോളജിയുടെയും വിവര സാങ്കേതിക ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെയും ഒക്കെ വികാസം ലോകത്തെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പരുവപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണുള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഭാഷകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഊഹിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഉണർത്തുകയാണ് നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജായ ഇംഗ്ലീഷ് അത്യാവശ്യം എഴുതാനും വായിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളവും നമുക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാം നമ്മൾ ഒരു വിദേശ ഭാഷ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ജോലി തേടി പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ അന്യനാടുകളിൽ പോയിട്ടുള്ള ജോലി സാധ്യതകളൊക്കെ അല്പം മങ്ങിയതാണെങ്കിലും ലോകം അതിൻ്റെ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ വിദേശങ്ങളിലേക്ക് ജോലി തേടി പോകുമ്പോൾ മറ്റു ഭാഷകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം പ്ലസ് വണ്ണിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ അറബിക് പഠനം എന്നുള്ളത് അറബി ഭാഷ സാമാന്യം എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ അറിയുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ പഠിക്കാനും വളരെ വലിയ ഉന്നതമായ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബി ഭാഷയിൽ വലിയ അവക പ്രാവീണ്യമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പോലും നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ അറബിക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സിലബസ് നമുക്ക് ആസ്വാദ്യകരമായ അധ്യായങ്ങൾ എന്നതിലുപരി ലാംഗ്വേജ് എലമെൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരിയാവുക അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഗ്രാമർ ലെസൺസും ഒക്കെ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ചൊക്കെ വൊക്കാബുലറി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു സിലബസ് കൂടിയാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ അറബിക് സിലബസ് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അറബി പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്താണ് അറബി ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അറബിക് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ അറബിക് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അറബി ഭാഷയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായി ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഒഫീഷ് സിക്സ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് യു എൻ ഒ യു എൻ ഒ അംഗീകരിച്ച യു എൻ ഒയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ആറ് ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് അറബിക് ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഭാഷകളുണ്ട് അതിൽ യു എൻ ഒ അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിട്ട് വെറും ആറ് ഭാഷകളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് അറബിക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറബി ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് യു എൻ ഒ മറ്റു 
അംഗീകരിച്ച മറ്റു ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് റഷ്യൻ സ്പാനിഷ് ചൈനീസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആറാമതായിട്ട് ആറിലൊന്നായിട്ട് അറബി ഭാഷയുമുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കൺട്രീസ് ഇരുപത്തിയെട്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാണ് അറബിക് മൂന്നാമതായി മദർ ടങ് ഓഫ് മോർ ദാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മില്യൺ പ്യൂപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്ത് നാനൂറ്റി ഇരുപതിലധികം മില്യൺ ജനങ്ങൾ അവരുടെ മാതൃഭാഷയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അറബിയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ നമ്മളൊരു നൂറ് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രാമമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാമത്തിലെ പതിനേഴ് പേർ സംസാരിക്കുന്നത് ചൈനീസ് ഭാഷയായിരിക്കും ഒമ്പത് പേർ ആ നൂറിലെ ഒമ്പത് പേർ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാല് പേർ സംസാരിക്കുന്നത് അറബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ പോസിബിലിറ്റീസ് അറബി ഭാഷക്ക് ബിസിനസ് രംഗത്ത് അതുപോലെ തൊഴിൽ രംഗത്തുള്ള സാധ്യതകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകം കോവിഡ് ബാധിച്ച ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ജോലി തേടിപ്പോവുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പരിമിതമാണെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറബി ഭാഷയുടെ ഈ സാധ്യതകളെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അവസാനമായി റിലീജിയസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മതപരമായ പ്രാധാന്യം ഈ കാര്യം കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമുക്കറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് മില്യൺ ജനങ്ങൾ അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ ആധികാരികമായ പ്രാമാണികമായ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് കാണുന്ന ഖുർആാനിൻ്റെ ഭാഷ അറബിയാണ് അവർക്ക് പുണ്യ ഏറെ പുണ്യമുള്ള ഭാഷ കൂടിയാണ് അവരുടെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലെ വിശ്വാസമായ സ്വർഗത്തിലെ ഭാഷയായിട്ടും അവർ കാണുന്നത് അറബിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം അഞ്ച് പ്രാധാന്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറബി ഭാഷയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ അറബി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഉള്ളടക്കത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ടോട്ടൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പ്ലസ് വൺ അറബി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് അതിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി ഫി റിഹാബിൽ മദ്രസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിവാർ അഥവാ കോൺവെർസേഷൻ ആണ് സംഭാഷണമാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂൾ തുറന്ന് അക്കാഡമിക് ഇയറിൻ്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന അവരുടെ സംഭാഷണമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം രണ്ടാമതായി ഔഹനുൽ ബുയൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിസ്സ അഥവാ കഥയാണ് സാലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവാവിൻ്റെ കഥയാണത് നമുക്കേവർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണായക സന്ധികളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ആ തീരുമാനങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങളുടെ മോട്ടീവ് ആയിട്ട് മാറേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു കഥയാണ് തൻ്റെ ഒരു നിർണായക സന്ധിയിൽ ചില മിസ്ഗൈഡിങ് മോട്ടീവിനാൽ ചില തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു യുവാവിൻ്റെ കഥയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂന്നാമതായി ഹനി അല്ലക്കും എന്നുള്ള ഒരു മന്ദൂം മന്ദൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിത എന്നാണ് ഹാഫിൽ ഇബ്രാഹിം മിസുരി അഥവാ ഈജിപ്ഷ്യൻ കവിയായ ഹാഫിൽ ഇബ്രാഹിം എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് ഹനി അല്ലക്കും എന്നുള്ളത് ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ഒരു പുതുവത്സര ആരംഭത്തിൻ്റെ വേളയിൽ തൻ്റെ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണത് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് അൽ വഹദത്ത് സാനിയ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് 
അതിലും മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലംഹത്തിന് ഇല്ല തൊബിയ നുസോസിൻ കയ്യിമ ചില വാല്യുബിൾ വേഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകളാണ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഖുർആാനിലെയും ഹദീഫിലെയും ഒക്കെ വളരെ മൂല്യമേറിയ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് വേഴ്സസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അത് ലംഹത്തുൻ ഇല്ല തൊബി പ്രകൃതിയിലേക്കൊരു എത്തിനോട്ടം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നമ്മൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിസോഴ്സായ വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആയത്തുകളും ഹദീസുകളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അത് രണ്ടാമതായി ദുർറാദ് ഫെമീന വസ്വായ അത് കുറച്ച് അഡ്വൈസസാണ് ഉപദേശങ്ങളാണ് മഹാനായ രണ്ടാമത്തെ ഹലീഫ അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹു വന്നു തൻ്റെ സൈന്യാധ്യപനെ ഒരു യുദ്ധവേളയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് യുദ്ധത്തിൽ പോലും പാലിക്കേണ്ട പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യരെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ നിരപരാധികളെ നിരപരാധികൾക്ക് അപകടം വരുത്താതെ എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉപദേശിക്കുന്ന വളരെ മൂല്യവത്തായ നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണത് മൂന്നാമതായി കം തഷ്തക്കി എന്നുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ഇലിയ അബു മാലി എന്നുള്ള ഒരു ലബനാനി കവി എഴുതിയ ഒരു പോയം ആണത് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ എത്രയൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ദുഃഖിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ നമുക്കിടയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന അത്തരക്കാരോട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകകൾ കണ്ടെത്താനും സന്തോ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാനും ഒക്കെ ഉണർത്തി പറയുന്ന ഒരു കവിതയാണ് കം തഷ്തക്ക് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അൽ വഹദത്ത് സാലിസ ഒന്നാമതായി ഫിൽ അയ്യാദ അതൊരു ഹിവാറാണ് സംഭാഷണമാണ് ഒരു ക്ലിനിക്കിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള കുറച്ച് സംഭാഷണങ്ങളാണ് അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് വാക്കുകളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് രണ്ടാമതായി അസുഹത്തു വനമത്തുൽ ഹയാത്ത് അതൊരു മക്കാല ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഒരു ലേഖനമാണ് അതിൽ അസുഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമെന്നാണ് വനമത്തുൽ ഹയാത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജീവിത ശൈലി നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട സൂക്ഷ്മതകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഉണർത്തുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് മൂന്നാമതായി ഇബിനു സീന നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല മോഡേൺ മെഡിസിൻ പോലും ആധികാരികമായി കാണുന്ന ദ ലോ ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ ഇബിനു സീന എന്ന് പറയുന്ന പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചു പോയ ഒരു അറബ് വംശജനായ മുസ്ലിം പണ്ഡിതനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ അൽ ഖാനുൻ ഫിത്വിബ് എന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന പേരിൽ ആധുനിക മെഡിസിൻ ലോകം പോലും ഇപ്പോഴും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് കാണുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അടുത്ത യൂണിറ്റ് അൽ വാഹ്ദത്ത് റാബി ആ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമതായി അൽ ബരീദുൽ ഇലക്ട്രോണി ഇതൊരു റിസാല ഒരു സന്ദേശമാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണൊരു ഇമെയിൽ തയ്യാറാക്കുക എങ്ങനെയാണൊരു കത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാമതായി മുക്കാലമ ഫായിത്ത മസ്രഹിയ അതൊരു നാടകമാണ് ഒരു പ്ലേ ആണ് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അപക്കമായ ഉപയോഗം കാരണം വലിയ ഒരു ചതിക്കുഴിയിൽ ചെന്ന് വീഴുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയാണ് നമുക്കവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്നാമതായിട്ട് വസാഹുൽ അലാം വസലാമത്തുൽ മുജിദ്മാൾ മീഡിയ മീഡിയകളും സമൂഹത്തിലെ ശാന്തിയും സമാധാനവും എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന തക്കരീർ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഒരു സെമിനാറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് നമുക്കവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ആ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂളാക്കി മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം റിപ്പോർട്ടാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ഇൻ അവസാനത്തെ യൂണിറ്റിൽ അൽ വാഹദത്ത് ഹാമിസ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അവസാനത്തെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് അതിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമതായി ഹലാവത്തുൽ ഉമൂമ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ മാധുര്യം ഹലാവത്തുൽ ഉമൂമ മാതൃത്വത്തിൻ്റെ മാധുര്യം അതൊരു ഹിക്കായ ഒരു നരേഷനാണ് ഒരു കഥയാണ് അവിടെ ഭൂകമ്പത്തിൽ തൻ്റെ വീട് തനിക്കുമേൽ അടർന
വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അവസാനമായി ഫിദ ഒലിൽ വത്തൻ അതൊരു മന്ദൂമാണ് കവിതയാണ് ഇബ്രാഹിം നാജി എന്ന് പറയുന്ന മിസ്രി കവി തൻ്റെ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിഭവങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉണർത്തി പറയുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത്രയുമാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇനി ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ വിശദമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ മുതൽ പ്രവേശിക്കാം താങ്ക് യു